നമസ്കാരം ന്യൂസ് നൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പാമ്പാടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ സ്കൂളിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രക്ഷിതാക്കൾ രംഗത്ത് ബിൻഡോയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പിതാവ് ഈപ്പൻ വർഗീസ് പറഞ്ഞു കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് പാമ്പാടി വാഴൂർ പുളിക്കൽ കവല സ്വദേശി ഈപ്പൻ വർഗീസിന്റെ മകൻ ബിൻഡോ ഈപ്പൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പാമ്പാടി ക്രോസ് റോഡ് സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ബിൻഡോ ബിൻഡോയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചതാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ബിൻഡോയുടെ പിതാവ് ഈപ്പന്റെ പ്രതികരണം രണ്ടാം ടീമിൽ രണ്ട് വിഷയത്തിന് ബിൻഡോ തോറ്റിരുന്നുവെന്നും ഇതിനാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞുവെന്നും ഈപ്പൻ പറഞ്ഞു അത്ര ആക്റ്റീവ് ആണ് കുട്ടിയെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ വിഷമങ്ങൾ അവനത് ഉള്ളിൽ ഓതിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ പത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു ആ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ അവൻ പൊതിഞ്ഞ നെയിം സ്ലിപ്പ് എഴുതാനുള്ള വൃത്തിക്ക് സ്കൂളിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ അടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവൻ ആ റാപ്പർ മുഴുവൻ അഴിച്ച് ഓരോ പുസ്തകം വൃത്തിക്ക് അടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ അത് ഇന്നലെ മിസ്സ് പറഞ്ഞു പത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ചിന്തിനാ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ അവിടെ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നൽകിയ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ തിരിച്ചു വാങ്ങിയതായും മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു ബിൻഡോ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ടർ കോട്ടയം ഈ വിഷയത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് ജെയ്ക് സി തോമസ് ഒപ്പം തന്നെ ഗൗരി നെഹയുടെ പിതാവ് പ്രസന്നൻ വർക്കല എം ജി എം സ്കൂളിലെ അർജുനന്റെ മാതാവ് ഷാനി ഒപ്പം തന്നെ കെ എം ഹാരിസ് സി ബി എസ് ഇ കോർ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സി ജെ ജോൺ മാനസിക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഒപ്പം തന്നെ ഈപ്പൻ വർഗീസ് ബിൻറ്റോയുടെ പിതാവ് തുടങ്ങിയവരാണ് വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലും ടെലിഫോൺ ലൈനിലും ആദ്യം ശ്രീ ജെയ്ക് സി തോമസ് സ്കൂൾ അടിച്ചു തകർക്കാൻ മാത്രമുള്ള എന്ത് സാഹചര്യമാണ് എസ് എഫ് ഐ അവിടെ കാണുന്നത് അതിന് നേരിയ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനിരയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ബിൻഡോ ഈപ്പന്റെ പിതാവടക്കം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട് തങ്ങളുടെ ഏക മകൻ ഒറ്റമകനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഏക മകൻ കൊല്ലപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാരണം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നേറ്റ സമാനതകളില്ലാത്ത പീഡനത്തിൻ്റെയും ഭീഷണിയുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് അവൻ സ്വയം ആത്മാഹൂതി ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് അവർ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും ഇല്ലാത്ത ശ്രീ ബിൻഡോ ഈപ്പൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ ഇന്ന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ല ഞാൻ ഇന്നലെയും ഇനി ഞാനും ഒക്കെയായി ഈ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വേളയിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണുവാനും സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കേരളത്തിനകത്ത് സി ബി എസ് ഇ അതേപോലെ തന്നെ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്കകത്ത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ തങ്ങളുടെ നൂറ് ശതമാനം പെർഫോമൻസിന് കോട്ടം വരത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു നേരിയ സാധ്യതയ്ക്കെങ്കിലും മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരിപൂർണമായി വിജയിച്ചിരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും മാർക്കിന്റെ അളവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുലാസിൽ കുറവ് വന്നാൽ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമാവില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവിലാണ് ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ അതാണ് പ്രാഥമികമായി അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സത്യമല്ല ഈ നമ്മള് നമ്മുടെ പി ടി എയുടെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ മോശമായ കുട്ടികളെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ഇത് ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പേരന്റ്സിനെയും കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാ മാതാവ് പിതാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കേരള സിലബസിലേക്ക് മാറ്റി തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാറ്റി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നൂടെ മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലാസ് നേരത്തെ എടുക്കാറുണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം നൽകിയിരുന്നു നെയിം
കുട്ടി ആരോട് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ സംസാരിച്ചത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾ തുടരൂ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ കേരള സിലബസിലോട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പേരനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു കൊച്ചിനെ കേരള സിലബസിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കേരള സിലബസിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അതെ പിന്നെ പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് ഈപ്പൻ വർഗീസ് ഇന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല സത്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈപ്പൻ വർഗീസ് കള്ളം പറയുകയാണ് ബിൻഡോ ഈപ്പന്റെ കൂടെ പഠിച്ച രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സിലബസിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗഫായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും ജിപ്സാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും ഈ സി ബി എസ് ഇയിൽ പഠിച്ച് വേണ്ടത്ര മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തവരെയാണ് കേരള സിലബസിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതല്ല പേരന്റ് അറിവോട് കൂടി അവരുടെ അവർ പറയും നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് സി ബി എസ് ഇ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പഠിക്കാൻ പ്രയാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരള സിലബസിലേക്ക് അവർ പറയുന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ആർ ടി ആക്ട് അനുസരിച്ച് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മോൾ പാസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിയമമാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഓൾ പാസ് എന്ന സിസ്റ്റം കുറേ നാളുകളായി നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സി ബി എസ് ഇക്ക് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി കുട്ടികളെ മാത്രമേ പത്തിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബിൻഡോയുടെ കുട്ടി കാര്യത്തിൽ സ്കൂളിൽ തോൽക്കുകയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ല ജയക്ക് ജയക്കിനെ അവിടുത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷം അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് രക്ഷിതാവ് ഈപ്പൻ വർഗീസിനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫോണിൽ വരും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ശ്രീ ജയ്ക് സി തോമസ് ഈ ബിൻഡോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു എന്നാണോ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ശ്രീ നികേഷ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പി ടി എയുടെ പ്രതിനിധിയെ സംസാരിച്ച ആളുടെ പേരെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാധാരണഗതിയിൽ എന്റെ വീടിൽ നിന്ന് വളരെ ഏതാനും ചെറിയ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് മാത്രം അപ്പുറത്തുള്ള സ്കൂളാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളാണ് ആ എത്ര എത്ര മാന്യമായ പേരാണെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പച്ചക്കള്ളാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ തന്നെയൊക്കെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന പദവി അലങ്കരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് ഈ ക്രോസ് റോഡ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സ്കൂളിനകത്ത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഈ കുട്ടി തോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ വാദം ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങി അത് തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ശ്രീ നികേഷ് കുമാർ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച വാർത്തകൾ പത്രവാർത്ത കണ്ടാൽ അറിയാം കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡി പി ആർ കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെ ചൂട് കാലത്ത് ഈ സമ്മർ വെക്കേഷൻ കാലയളവിൽ ഒരു കാരണവശാലും കേരളത്തിലെ ഡി പി ആ അല്ല ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇവർ നടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും മാർക്ക് കുറവാണ് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇവർ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറയുന്നു മാർക്ക് കുറവാണ് എന്ന പേരിൽ ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാറ്റിയതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ശ്രീ നികേഷിനോട് ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും പറയാം ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ടി എയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഈ മാന്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നുണയുടെ ചീട്ട് കൊട്ടാരം തകർന്നടിഞ്ഞ് നിർദ്ദയമായി നിലത്ത് വീഴും കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ശ്രീ ബിൻഡോ ഈപ്പന്റെ മാതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുളിക്കൽ കവലയിൽ സമീപത്തുള്ള ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ആ എൽ പി സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ കൂടിയായുള്ള ശ്രീ ബിൻഡോ ഈപ്പൻ തന്നെ ശ്രീ ബിൻഡോ ഈപ്പന്റെ മാതാവിന് നേതൃത്വം തന്നെയാണ് തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളുടെ മകന്
എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഇത് തുറന്നു പറയുക മാത്രമാണ് അവന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുത ഈ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ പറയുന്ന പച്ചക്കള്ളമാണ് അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവധി കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അവനെ മാത്രമല്ല അഞ്ച് കുട്ടികൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് പേരിൽ ഒരു സെന്റ് ഓഫ് വരെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് അയച്ച വാട്സപ്പ് സന്ദേശമാണിത് ദുബായിൽ നിന്ന് ഈ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന ചർച്ചയായി വന്നപ്പോൾ ആ രക്ഷിതാവ് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പത്താം തീയതി മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ ഈ സ്കൂളിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അപ്പുറയുള്ള മണർകാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ഇല്ലിവളവ് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് അയാൾ പറഞ്ഞു ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്റെ മകൻ ജയിച്ചിട്ടും ആവറേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും അവനോട് ടി സി വാങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് നിർബന്ധിത ടി സി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല ടി സി വാങ്ങി പോയില്ല എങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് റെഗുലർ ക്ലാസ് നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കില്ല ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ പരിച്ഛേദമാണ് ക്രോസ് റോഡ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ശ്രീ ബിൻഡോ ഈപ്പൻ ഇവിടെ പി ടി എയുടെ ഭാരവാഹി ഞാൻ ഇയാളാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പി ടി എയുടെ ഭാരവാഹി തുടർച്ചയായി എട്ടിലധികം വർഷങ്ങളായി പി ടി എയുടെ ഭാരവാഹി ആയിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ കൂടിയാണിത് ഇത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ ആ സ്കൂളിന്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ ഈപ്പം വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബിൻഡോയുടെ ഫാദർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പി ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ല അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ജയിക്ക് പറയുന്നു ഞാൻ പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മതി പച്ചക്കള്ളം എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാതെ ഇപ്പം വർഗീസ് നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം വർഗീസ് താങ്കളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ഒപ്പത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ബിൻഡോയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായത് എന്താണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബിജു ജോൺ ഇടേച്ചറ പറയുന്നത് ബിൻഡോ മലയാളം കേരള സിലബസിലേക്ക് മാറിക്കൊള്ളാം എന്ന് കേരള സിലബസിലേക്ക് ബിൻഡോയെ മാറ്റിക്കൊള്ളാം എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ പുസ്തകം അടക്കം തിരികെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാ എന്ന എന്നൊരു വാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് താങ്കളെ വിളിച്ചത് സാർ അത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ബിനു ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പി ടി പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വിഷമം ഉണ്ടാക്കാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നടത്തി അല്ല കൊച്ചിനെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഈ സോണി എന്ന് ആണ് സോണി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകന്റെ അല്ല അധ്യാപകന്റെ ഇൻചാർജ് ഞാൻ ഞാൻ സാറെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അപ്പൊ അത് മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെ താഴെ എടുക്കാറില്ല പുള്ളി മേളിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ രണ്ടും ഏലയും താഴെ വെക്കാറുണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു നല്ല ഒരു ദൈവവിശ്വാസമാണ് ഞാൻ എന്ന് കുഞ്ഞിനെ സാക്ഷ്യം നിർത്തിക്കൊണ്ട് മരുത്തേ കുഞ്ഞിനെ സാക്ഷ്യം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് പറയുന്നു നോക്കില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് അദ്ദേഹം മാനേജ്മെന്റ് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അന്വേഷണത്തോട് പറയാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കൂട്ടത്തിലെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം വേണ്ടി പറയാം ഈ സോണി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനോട് വ്യക്തമായിട്ട് സാർ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ചാനലുകൾ നോക്കാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മറ്റേരിക്കില്ല പക്ഷേ ഈപ്പൻ വർഗീസ് താങ്കളുടെ താങ്കൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതോ വിദൂര സ്ഥലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വളരെ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് താങ്കളെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കിട്ടിയത് ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു റേഞ്ചുള്ള ഒരു പരിസരത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഷി ബിജു ജോൺ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൻ വർഗീസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധിയല്ല പേരന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അതെ അവ എനിക്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈപ്പം പറീസിനെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷ
ഇത് മോഡൽ എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല കൊച്ചിന് ടി സി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഈ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ ഫലത്ത് റിസൾട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ എന്താ ശ്രീ ബിജു ജോൺ ഇടേച്ചറ നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ഖാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതിന് മുമ്പ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സുകാരെല്ലാം തന്നെയും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങാൻ യോഗ്യരായവരാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന സ്ഥിതി വിശേഷത്തിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന മാർക്കിന് താഴെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എങ്കിൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപമാനിച്ച് തിരിച്ചയ മറ്റേതെങ്കിലും സിലബസിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അവിടെയാണ് ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് മറ്റൊരു സന്ദേശമാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇതൊക്കെ വലിയ അപമാനമാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇതല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ സ്കൂളുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പാമ്പാടി സ്കൂളിലും അതല്ലേ സംഭവിച്ചത് അതല്ല സാറേ അത് സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നോക്ക് ഷെ ഇബ്രാഹിം ഖാൻ ഇത് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലെ ഒരു പൊതുവ രീതിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അതായത് ഈ സി ബി എസ് ഇയുടെ അഫിലിയേഷൻ ബൈലോ അനുസരിച്ച് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാത്രം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാൻ സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അതായത് മൂ ഒരു കുട്ടി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പബ്ലിക് പര എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീ റീ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇത് തോറ്റിട്ടില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ അറിവ് അറിവ് അറിഞ്ഞിടത്തോളം അവിടെ ടീച്ചർമാർ സംസാരിച്ചിടത്തോളം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി വളരെ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ അവിടെ തന്നെ പോയത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കുട്ടിയെ തോപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഇത്ര സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇത് ഒരു കുട്ടികളുടെ മാനസികമായ അവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീക്കരുത് അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു സ്കൂളിനെ അടിച്ചു തകർക്കാനുള്ള ആ ഒരു 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 പ്രവണത അത് വൈകാരിക പ്രകടനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് അത് ശരിയാണ് ഒരു രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്കൂളിനെ ആ നിലയിൽ അടിച്ചു തകർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയും ഇബ്രാഹിം ഖാനോ നികേഷ് കുമാറോ അതിന് വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ബിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ആ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ്റെ മനസ്സിന് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മത്സര മനോഭാവം കാരണമായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു പ്രതീകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായവും മാനേജ്മെൻറ് അസോസിയേഷൻ അഭിപ്രായവും ഇങ്ങനെ മാനസികമായ വ്യഥ ഉണ്ടാക്കി മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയ കാരണം കൊണ്ട് അവർ റീട്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രൊഫഷനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല കാരണം ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പക്ഷേ നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ഒരു പക്ഷേ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു വന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആ കുട്ടി മുമ്പ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്ന മാർഗ മാർക്കുകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത നികേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിക്കും മാനസികമായ വ്യഥ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യസനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ അടിച്ചിരുത്തി കുട്ടി റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് കാണിച്ച് ഒരു പ്രഭാവം കാണിക്കാനുള്ള പ്രവണത ശരിയല്ല ഡോക്ടർ സി ജെ ജോൺ ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എൻ്റെ മക്കൾ ആ നിലയിൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കളുട
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ആരോഗ്യകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യകരമായി നടക്കുന്ന സ്കൂളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകുമോ പരീക്ഷാ തോൽവി സമം നൈരാശ്യം സമം ആത്മഹത്യാശ്രമം ഇങ്ങനെ ഒരു സമവാക്യം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ തോൽവി ഒരു മഹാദുരന്തം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് സ്കൂളുകൾ ഉത്തരവാദികളാണ് രക്ഷകർത്താക്കൾ ഉത്തരവാദികളാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം വിജയിച്ച സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട് ഇതിൽ പരം അബദ്ധം വേറെ എന്താണുള്ളത് കാരണം നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം ഈ പാമ്പാടി സ്കൂളിൽ നടന്നതും അതുപോലെ നിരവധി സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിലും എന്തിന് സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് എൽ സി സ്ട്രീമിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ വയ്ക്കുക തന്നെയാണ് ഈ അരിപ്പയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഇപ്പം സി ബി എസ് ഇയിലെ ചില സ്കൂളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് അത്തരം സ്കൂളുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ജയിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഈ അരിപ്പയിലൂടെ കടത്തിവിടില്ലായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല എസ് എസ് എൽ സിയിലും ഈ തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഈ തരം ആവലാതികൾ വരുമ്പോൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് പത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര മാർക്ക് കിട്ടില്ല എന്താ വേണ്ടേ ഒമ്പതിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നു അതോ ഞങ്ങളൊരു പ്രൊമോഷൻ ടി സി സ്വദേശപരമായിട്ട് തന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് പോയി ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രക്ഷകർത്താക്കൾ പലരും ചാടി വീഴുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ധാരാളം കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ഡിസംബർ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ടെൻഷൻ തോറ്റുപോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഈ തോൽവി ഒരു ഭയങ്കര ദുരന്തമാണോ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആ മിത്താണ് പൊളിക്കേണ്ടത് തോറ്റു എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് കുഴപ്പം ആ തോൽവിയെ ആ തോൽവിയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതാത് സ്കൂളുകൾ ആ കുട്ടിയെ വിജയത്തിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം സ്കൂളുകൾക്കുണ്ട് അല്ലാതെ തോൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാർക്ക് കിട്ടാത്ത കുട്ടികളെ അരിപ്പയിലൂടെ മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം കയറ്റി വിടുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഈ പല കുട്ടികളും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ അതേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈരുദ്ധ്യം ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പം ആ കുട്ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡിഗേഷനൊക്കെ അറിയാം ഈ നൂറ് ശതമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ ശ്രീ ഈപ്പൻ വർഗീസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഷീപ്പൻ വർഗീസ് മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം താങ്കൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തൻ്റെ മകന് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ ഒരു പാമ്പാടി സ്കൂൾ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല എല്ലാ സി ബി എസ് ഇ ഇത്തരം മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി നടക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും പാഠമാകേണ്ട എന്ത് സന്ദേശമാണ് താങ്കളുടെ മകൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീപൻ വർഗീസ് അല്ല ഈ എല്ലാ ഈ മത്സരാധിഷ്ഠിത നിലയിൽ കുട്ടികളുടെ ഭാവി വെച്ച് പന്താടുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും എന്ത് സന്ദേശമാണ് താങ്കളുടെ മകൻ നൽകിയതാണ് എന്നാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെ എന്താണ് എന്താണ് കുട്ടി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിൻഡോ മരിച്ചത് എന്നാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമയം കളയാൻ എന്നുള്ള ചാനലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇതൊരു ഇതാക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തുനൂറ് ആൾക്കാരും വീട്ടിലുണ്ട് ഓരോരുത്തരും വന്ന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പി എന്നെ എന്റെ വൈഫിനെ ആശ്വസിപ്പി എങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ മാറി നിന്നാല് അതൊരു ഇതാണല്ലോ എന്ന്
അത് അവനെ മാനസികമായിട്ട് വളരെയേറെ തളർത്തിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ബിൻഡോ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ തോറ്റിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ചർച്ചയിൽ വന്നവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത് അതോ ഈ കുട്ടിയുടെ ആവറേജ് മാർക്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സാർ അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാമാണ് അവരെന്തോ ഗ്രേസ് മാർക്കോ അത് ഇതൊക്കെ അവനത്ത് മാസം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസോ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഇപ്പോ ഇത് വരുന്നത് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിത് ഞാൻ ഇതിനോടൊരു സന്ദേശം എന്നല്ല പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു ദുരന്തം എന്ന് തന്നെ പറയാം ദുരന്തം ഉണ്ടായി ഞാനിതിനൊരിക്കലും ഒരു കക്ഷിയാകാൻ പോലും മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിവാദമാക്കാൻ ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല പിന്നെ മനസ്സാവാചം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലെ തലമുട്ടി താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന നെല്ലിപ്പലയോളം നാം അടികൊണ്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ഒരു പേരന്റിനെ വീണ്ടും കുത്തി നോവിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജി സി കൊടുത്തില്ല അല്ല കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മേടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടര ആഴ്ച തന്നെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ കൂടി ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ അവരുടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഇനി സാർ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്ത് എല്ലാരും ഇടത്തരക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ സാധനം ഇല്ലാത്തടത്തിൽ നിന്നുള്ള പൈസ ഉണ്ടാ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു വരാം മനസ്സിലാക്കണ്ട ആർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടാകരുതെന്നല്ല ഒരു സ്കൂളും ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്രോസോഡം തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാറ് എല്ലാവരോടും പറയാ ആ കുട്ടികളെ മാനസികമായിട്ട് നല്ല നല്ല പഠിപ്പിച്ച നല്ല രീതിയിലേക്ക് അവരാക്കുക അല്ല ഒരിക്കലും പിള്ളേരെ ആരാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആ പിള്ളേർക്കും മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമേ സാർ ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം കുറ്റക്കാരന് ആരെന്ന് ഉടൻ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കാനാണ് നമുക്ക് അവകാശം ശിക്ഷിക്കാനല്ല ഞാൻ ഈശ്വരനോട് ഞാൻ ആരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞൊക്കെ എന്നും സമൂഹത്തിൽ രക്ഷകനായിട്ട് ജീവിച്ചേക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ആരോടും പരാതിയില്ല പരിഭാവില്ല ഞാൻ സാറേ ഇത് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടില് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നു പോയിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ നോക്ക് ഷീ ഇബ്രാഹിം ഖാൻ ഈ കുട്ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ജയിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയല്ലോ പല സ്കൂളുകളിലും ക്ലാസ് തുടങ്ങി ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് പുസ്തകം നൽകുന്നു സ്കൂളാണ് പുസ്തകം നൽകുന്നത് ഇപ്പം വർഗീസ് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിന് നമ്മൾ പൊതിയിടുമല്ലോ ആദ്യം പൊതിയും എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അതിന് നെയിംസിൽ പൊട്ടിച്ചു സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നു ഇല്ല ടി സി വാങ്ങി പോയിക്കോളാൻ പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു സ്കൂളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മാനസികാഘാതം അത് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത്രയും കടുത്തതായി പോയി ആ മാനസികാഘാതം ഇതാണ് സ്കൂളിനെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റപത്രം ഈ പറയുന്ന വസ്തുത വാസ്തവത്തിൽ ഒരിക്കലും അഭിലഷണീയമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സ്കൂളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കാരണം ആ കുട്ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പാസ്സായി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടി ആ ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് തോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡല്ല കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിനെ കണ്ടവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് ചില മാർഗം മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് കുട്ടിയുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ദേശ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഈ പുസ്തകം പൊതി പൊതിഞ്ഞ് പേരും എഴുതി പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ നീ ടി സി എടുത്ത് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അത് പാടില്ല ഒരു സ്കൂളും അത് അനുവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ എന്നല്ല അല്ല ഈ മാനേജ്മെൻറ് സ്കൂളും ഷീ ഇബ്രാഹിം ഖാൻ ഈ അക്കാദമിക് നിലവാരം മാത്രം പ്രധാനമായ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നു അവരുടെ മികവിന് ഇപ്പോൾ
ആ പത്രപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള ആ കോട്ടായിലാണ് എനിക്ക് ലോ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവരെ അവസരോചിതമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാർക്കിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ മാനസികമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സി ബി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പോളിസി അനുസരിച്ചും അത് തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടല്ലേ പൊതുസമൂഹത്തിനാണ് കഴിയേണ്ടത് അല്ലാതെ സി ബി എസ് ഇ മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ അസോസിയേഷൻ അല്ല പക്ഷേ സി ബി എസ് ഇക്ക് ഈ ആക്രാന്തം കൂടുതലാണ് ഒരു പരി ഒരു പരിധി വരെ ശരിയായിരിക്കാം ഈ മത്സരീയ ബുദ്ധി അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്കൂളുകളുടെ പ്രാമാണ്യം ഉയരും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് പക്ഷേ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും പ്രിൻസിപ്പൽമാരായാലും ഗവൺമെൻ്റ് ആയാലും ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഈ മാർക്കിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികൾ അസസ് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം മാറ്റേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഡോക്ടർ സി ജെ ജോൺ ഒന്ന് കുട്ടികളെ ആ സ്കൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറ് ശതമാനവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതി പോയി എന്നുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ പരസ്യം ഒന്ന് രണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സ്കൂളുകളിലാണ് തങ്ങളുടെ മക്കളെ അയക്കേണ്ടത് കാരണം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ വികൃതിയൊക്കെ കളിക്കുമല്ലോ വികൃതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ വികൃതി അകറ്റാനും ഈ നിലയിലുള്ള സ്കൂളിൽ അച്ചടക്കമാണ് അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് അച്ചടക്കമാണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ നന്നായി പഠിച്ചോളും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സി ബി എസ് ഇ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്രാന്തം മത്യാർത്ഥി എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുണ്ട് ആ ആക്രാന്തവും അത്യാർത്ഥിയവും ഒക്കെ തന്നെയും അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിപരീതമായി ഇത്തരം സ്കൂളുകളിൽ അയക്കാനും അവരെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഇതിലിപ്പം ഒരു കുട്ടിയെ ഏത് സ്കൂളിൽ അയക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബി എം ഡബ്ല്യു കാർ വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് വാങ്ങുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഒരു ചില തരം ബ്രാൻഡിങ്ങുകളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന സ്കൂള് ഇത്ര ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നൂറ് ശതമാനം വിജയം ഈ തരത്തിലുള്ള ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് രക്ഷകർത്താക്കൾ ഒരല്പം ഉന്മാദത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ തരം സ്കൂളുകളുടെ പുറകെ ഓടുന്നുണ്ട് എന്ത് കാശ് കൊടുക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് മന്ത്രിയെ പിടിക്കാനും പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് സി ജെ ജോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ മകൻ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ താങ്കളുടെ റേറ്റിംഗ് എനിക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ നില അല്ലേ അല്ല എനിക്കറിയാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ആ തരം ചില താല്പര്യങ്ങൾ ആ തരത്തിലുള്ള ചില അത്യാർത്ഥികൾ ഈ തരം പ്രവണതകൾക്ക് വളവിടാൻ സഹായകമാകുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ രോഗലക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാമൂഹിക ഘടകങ്ങളിൽ ഈ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ആർത്തിയും വരുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ കുട്ടികളുടെ കുട്ടിത്തം തന്നെ കവർന്നെടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കൽ നടത്തുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ സ്കൂളുകളും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾ ഇനി ഒരു ബോർഡ് എക്സാം പൂർണ്ണമായും എഴുതണം ഡോക്ടർ സി ജെ ജോഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഗസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് ഗൗരിനേഹയുടെ അച്ഛനുണ്ട് വർക്കലയിൽ നിന്നുള്ള അർജുനയുടെ മാതാവ് ഷാനിയുണ്ട് അവരിലേക്ക് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് മറ്റ് സമാനമായ വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടർ സി ജെ ജോൺ ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം ഒരു അക്കാദമിക് വർഷം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ട കുട്ടികളാണ് ഈ പറയുന്ന അവധിക്കാലം ഉപേക്ഷിച്ചതായി ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ കുട്ടികളെല്ലാം
അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ നികേഷ് കുമാർ അക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാം ശരിയായി എന്ന് പരിപൂർണമായി എല്ലാം താളക്രമത്തിലായി എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുകയല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും പ്രതീക്ഷാ നിർവരമായ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ ചില പ്രത്യാശ നിർവരമായ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ശ്രീ നികേഷ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തവണ ജൂൺ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പതിനാല് ഡി ഡി ഓഫീസുകൾ മുഖാന്തരം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാമുദായിക സംഘടനകൾ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം വരുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക അംഗീകാരമില്ലാത്തത് എന്നാൽ പേരിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പേരിൽ പുണ്യവാളന്മാരുടെയും ഒക്കെ പേരുകൾ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട അംഗീകാരമില്ലാത്ത നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം വരുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാം വർഷം ഈ ഇത്തരം സ്കൂളുകൾക്ക് അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സമീപകാല കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ അന്തസ്സോടെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾ അംഗീകാരം നൽകില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ നടപടി എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഘട്ടം അതേപോലെ തന്നെ ഡി പി ഐയുടെ നിലയിരുത്താനുള്ള ചർച്ചയല്ലോ ഇത് തുടരുക വർക്കലയിലെ അർജുനയുടെ അമ്മ ഷാനി ഷാനി ജിഷ്ണു പ്രണോയി മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അർജുന എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്കൂളിന് അതിൽ നിന്ന് നേടാനുള്ളത് എന്ത് എൻ ഏത് നിലത്തിലുള്ളൊരു മാനസിക വ്യാപാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്കൂളുകൾക്കുള്ളത് എന്നാണ് ഷാനി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ അവിടെ ആക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ മാനസികമായിട്ട് ഹരാസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലയക്കും നേർ പണ്ടും ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിച്ച് ഒരു അവര് വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴും കൊച്ചില് ടീച്ചേഴ്സ് ആ കുട്ടികളെ മാനസികമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാനസികമായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഹറാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവനെ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിക്ക് അവന്റെ മാനസിക സ്ഥിതി കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മരണം ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കുട്ടികൾ സ്കൂളിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ കുട്ടികളുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി ആരാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കുട്ടികളെ നല്ലത് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ പ്രായമാണ് വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യേണ്ട പ്രായമാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവര് മാനസികമായിട്ട് അവരെ ഹരാസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഒരു രീതി മാറ്റിയെടുക്കണം അവർക്ക് സ്കൂളിന്റെ വിജയം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയി സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നൂറ് ശതമാനം വിജയമുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമേ എടുക്കൂ അത് നേരത്തെ ഒക്കെ എത്രയോ സ്കൂളുകളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം മോശമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എല്ലാം നൂറ് ശതമാനം വിജയം മാത്രം അവർക്ക് അത് മാത്രമാണ് പ്രധാനം അല്ലാതെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മാനസ്ഥിതിയോ അതൊന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല മാഡം ഈ അർജുനന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മകനെ ഞാൻ വർക്കല എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂളിൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ചേർത്തത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എന്റെ മകനെ മാനസികമായിട്ട് അവര് തളർത്തി കളഞ്ഞു അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി അല്ല ആ എന്റെ മകൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ എല്ലാ രീതിയിലും ആറ് ആരെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചിരത്തിരക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അവനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്ര ഒരു പാവം കൊച്ചായിരുന്നു അവനെ കോപ്പി അടിച്ചോന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ
നേഹയുടെ പിതാവ് പ്രസന്നൻ നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട് ശ്രീ പ്രസന്നൻ ഗൗരിനേഹയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകരെ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സമീപകാലത്ത് കേട്ട വാർത്ത ഗൗരിനേഹയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർ അത് സ്കൂളായിക്കൊള്ളട്ടെ അധ്യാപകരായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം എന്തെങ്കിലും പാഠം ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അത് സമൂഹം എന്ത് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ മകളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോട്ടയത്ത് ആ മോൻ അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ പിതാവ് പറഞ്ഞ വിഷമോ ആ മാതാവ് ആ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയം ഇപ്പം എനിക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കലയിലെ അർജുൻ്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞ വിഷയം അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മകളുടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തോളം ഈ ഒരു കാലദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പം അതല്ല ആ കാലദൈർഘ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആദ്യ ജിഷ്ണു അതിനുശേഷം ആറേഴ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അർജുൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേ എൻ്റെ മകൾ ഗൗരി ഇപ്പം എൻ്റെ മകൾ കൊല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ധാരണമായി എൻ്റെ മോൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയിട്ട് അഞ്ച് മാസവും ഒമ്പത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാലദൈർഘ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഈ സ്കൂളിൽ എന്ത് ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അവിടെ പാമ്പാടിലെ സ്കൂളിലെ ഒരു പി ടി ഐയിലെ ഒരു മാന്യനാന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം സ്കൂളിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണോ വന്നേക്കുന്നത് പി ടി ഐയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്തരമുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞായി ഈ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ വേദനകൾ ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര അതിനു മുമ്പേ വരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്കൂളുകാർ പറയുകയാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഇത് കണക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ദൗർബല്യം ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ പല കുട്ടികൾ എൻ്റെ മോളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോളെ അത് കരുതി കൂട്ടി കൊല ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് തെളിയുക തന്നെ ചെയ്യും കാലത്ത് അതിനകത്ത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും അതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ് ആ ഈ സ്കൂളുകൾ തന്നെയല്ലേ അതെന്താണ് നമ്മൾ സമൂഹം കാണേണ്ടത് അത് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഞങ്ങൾ അടക്കി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടക്കി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ നല്ലത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് സ്കൂളുകൾ സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ അണ്ണയുടെ ആയിട്ടും എയ്ഡഡ് ആയിട്ടും സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കൂളുകളിലെ ഒരു മോശക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനം ഉള്ള സ്കൂളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ സ്കൂളുകൾ അതാണ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളെ ആ സ്കൂളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളോട് ഒറ്റപ്പെടുത്തണം നിയമം ഞാനതാണ് രണ്ടാമത് പറയാൻ വരുന്നത് സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോയാലും എൻ്റെ മോളുടെ സംഭവ സംഭവത്തിന് ശേഷം വന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷമാണ് അധികാരികളെ പോലും എന്തെങ്കിലും ഓർഡറുകൾ ഇട്ടാൽ പോലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കില്ല അന്നേരം ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പേടിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് അറിയാം എന്ത് കൊലപാതകം ചെയ്താലും ആ വേറെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഈ നിയമസമിതികൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന് ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇടപെടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്കൂളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും അവർ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശ്രീ പ്രസന്നൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി മുമ്പൊക്കെ ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് വലിയ സംഭവങ്ങളായി നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് അതൊരു വാർത്ത പോലും അല്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ഞാൻ പ്രസന്നൻ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച വികാരത്തിൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനവും യോജിക്കുകയാണ് ഈ കേരള സി ബി എസ് കേരളത്തിലെ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു ശ
അത് അത് തിരിച്ചറിയുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണ് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിതയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത ഒരു പോളിസിയാണ് ഇത് ഈ മാർക്ക് മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കുട്ടികളെ വലിയ തൊരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മുടെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എൽ കെ ജി ക്ലാസ് മുതൽ ചേർത്ത കുട്ടികളെ അവർ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വളർന്നു വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ ആ സ്വയം ആർജിക്കുന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നിലവാരത്തിൽ വിജയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നല്ല വ്യക്തികളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സി ജെ ജോണും ജയിക്കും ഈ ചർച്ചയെ പങ്കുചേരണം ഡോക്ടർ സി ജെ ജോൺ മാർക്ക് മാത്രമാണ് മാനദണ്ഡം എന്ന് വരികിൽ സ്കൂളുകൾ ആ നിലയിൽ കെണി ഒരുക്കും ആ കെണിയിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും ഈ പറയുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കും ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല അത് ഒരു മരണം കൂടി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്ത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും അത്ര ദുരന്തമാണ് അത്ര വലിയ നീചമായ ഒരു അവസ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർത്തി കാണിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ശ്രീ ഇബ്രാഹിം ഖാൻ പറഞ്ഞു യു കെ ജി എൽ കെ ജി ഈ പല യു കെ ജി സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ മൂന്ന് ഭാഷയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട് അവരുടെ പ്രായത്തിനോ തലച്ചോറിനോ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യം സി നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം സ്കൂള് അഞ്ച് ശതമാനം സ്കൂള് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ മാത്രം ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ധാരാളം നല്ല അധ്യാപകരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികളുടെ സ്വയം മതിപ്പ് കുത്തനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ശതമാനം ഒരു പക്ഷെ പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനമുണ്ട് ഞാനൊക്കെ പറയുക ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് ടീച്ചിങ് ഡിസബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ടീച്ചിങ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള അധ്യാപകരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി പിന്നെ ജയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതുപോലൊരു സ്കൂളിൽ സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി കൂടാ ഈ തരം പേരൻസിന് ഒരു ഗ്രീവൻസസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തി അതിനുശേഷം പുസ്തകം തിരിച്ചു മേടിച്ചു ഇത് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് സംഘടനയായിട്ടുള്ള എസ് എഫ് ഐയും ഒരു പക്ഷെ പുരോഗമന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സർക്കാരൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് സിനികേശ് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സാർത്ഥകമായ ചർച്ചയാണിത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സി ബി എസ് ഇയുടെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാഷ് ഇബ്രാഹിം അടക്കം മാനേജ്മെന്റുകളെ ഏകപക്ഷീയമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്നലെയും ഇത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനിടയിൽ കേട്ട നിരവധി ചർച്ചകൾ കാത്തു വന്ന പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഏകപക്ഷീയമായി മാനേജ്മെന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളൊന്നുമല്ല ഇവിടെ കേട്ടത് വളരെ സചേതനമായ ചർച്ചകളാണ് അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ സി ബി എസ് ഇയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മാഷും പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ സ്വാഗതാർഹവുമാണ് ഞാൻ ഇത് കൈയും നേടി ആ അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശത്തോടെ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് നിശ്ചയമായും എനിക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ജിഷ്ണു പ്രണോയി ഉണ്ടായ കാലയളവിൽ അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോ ഉണ്ടായ കാലയളവിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഗൗരി ലങ്കേഷ് ഗൗരി ഉണ്ടായ കാലയളവിൽ ഇവരൊക്കെ ആത്മാഹുതി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അവയസ്ഥാനമായി സ്വയം ജീവൻ എടുക്കേണ്ട വന്ന കാലയളവിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുഖമായി നിന്നയാളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നല്ല അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറയട്ടെ ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റമേറ്റ് ഇതേപോലെ നിരപരാധികളായി ജീവൻ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട വന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു
അവിടെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ നടത്താൻ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ഇടപെടൽ എത്ര എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു സാമൂഹ്യ ഇടപെടൽ നടത്താൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് നേരം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ സി ജെ ജോൺ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഞാൻ വരാം ആ അല്ല ഞാനും അത്തരം നിർദ്ദേശത്തോട് മുഖന്തിരിച്ച് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു സമരം അഗ്രസീവായി മാറുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു സംഘടനയൊന്നുമല്ല എസ് എഫ് ഐ പക്ഷേ ഇനി ഒരു ജീവൻ പൊലിയാതിരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ സാമൂഹം ഒന്നാകെ സവിശേഷകരമായ ശ്രദ്ധ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പതിപ്പിക്കാൻ ചില അഗ്രസീവ് സമരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടതായി വരികയാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന പോലീസ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് ആണെന്നും ഞങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സുഖ പിണറായി വിജയൻ ആണെന്നും ഒക്കെ ഉറച്ച ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് അടിയേറ്റ് വഴിയേണ്ട വഴിയും അവരുടെ രക്തം ഒഴുകേണ്ട വരികയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കാരണം ഇത് സമൂഹം സശ്രദ്ധയോടെ ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട വരികയാണ് ഇനി ഒരു ജീവൻ പുലിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ശ്രീ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനാണെന്ന് പറയും അതേസമയം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടു കൂടിയുള്ള നിരീക്ഷണം അവിടെ തിരുത്തലുതൽ വരുത്താനുള്ള ഇടപെടൽ അതിനാണ് കുറെ കൂടി പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ശ്രീനികേഷ് അവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കരികൂലത്തിൽ വളർത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ തോൽവിയെ സംബന്ധിച്ച് വിജയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ വിദ്യാഭ്യാസ ശൈലി വെച്ച് പുലർത്തുന്ന രീതികളിൽ പൊളിച്ചെടുത്ത് വരുത്തേണ്ട അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ യതിയും അതേപോലെ തന്നെ പൗലോ ഫ്രിയറുമാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഡി സ്കൂളിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റേ കൾച്ചർ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ കീപ് സൈലൻസ് എന്ന ബോർഡിനെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു പൗല ഫ്രിയർ അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പണ്ട് ടു ദ ടീച്ചർ എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കവിതയിൽ ലിങ്കൺ ആയിരുന്നു പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അധ്യാപികയോട് അപമാനിതനാവാതെ തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എന്റെ മകനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം വിജയങ്ങൾ അഹങ്കാരി ആവാതിരിക്കാൻ എന്റെ മകനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം ഒരു കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടത് അധ്യാപകരുടെ അവർക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകെ ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു മാനസിക നില അധ്യാപകരുടെ ഡിസബിലിറ്റി ഈ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ എടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്യാദി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടപെടുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അതിനപ്പുറം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തുടർ നടപടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ചില്ലായിരം സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളുണ്ട് അണേഡ് സെക്ടറിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി ചില്ലായിരം സ്കൂളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബൃഹത് ശൃംഖലയിൽ അധ്യാപക ശൃംഖലയാണ് ഏറ്റവും കായ് മറ്റേ തായായിട്ടുള്ള കണ്ണി ആ അധ്യാപക ശൃംഖലയെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രൊവൈഡിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയേറെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ രംഗത്ത് അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഷാനി നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ അധ്യാപകരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് അവരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അവർ തെറ്റായ ഒരു ശകാരം നാം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മളല്ലാതെ വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനയുടെ മരണമുണ്ടായത് എന്നാണ് ഷാനി പറയുന്നത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ സി ജെ ജോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി
നല്ല ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില ടീച്ചേഴ്സ് എന്റെ മകന്റെ തന്നെ എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂളിൽ വക്കല എം ജി എം മോഡൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇതിന് മുന്നും ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഹരാസ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് അത് അതുപോലെ പല സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ മകന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇതാ അടുത്ത ഒരു കുട്ടി എന്റെ ഗൗരി രേഖ ഇങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആണ് നമ്മളെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇത് ആ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് ആ ഒരു വേദന ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല ആ ഈ ഒരു രീതി എന്തെങ്കിലും സാർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്യണം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മക്കൾ മോന് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇനി ഒരു ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല അധ്യാപകരും ചീത്ത അധ്യാപകരും ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ പിന്നിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അന്നേരം അധ്യാപകർ നല്ല അധ്യാപകർ വന്ന് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് ഇടകലർത്തിയിരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലിരുത്തും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ നൽകും അവരെ എല്ലാം അവർ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ സഹായിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകർ ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ അധ്യാപകരെ അപഹസിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർത്തി പോന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല സ്കൂളുകളെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഞാൻ അത് അവിടെ നിർത്തി ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെ സമയം ചുരുക്കമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇത്തരം കൊള്ളരുതായ്മ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളെ നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം അത്തരം സ്കൂളുകൾ ഇനി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ആ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരിനോടൊപ്പം തന്നെ നിയമവാഴ്ചകളോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുന്ന എന്നെ പോലുള്ള മാതാപിതാക്കളും കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കൂളുകളുടെ ഈ പ്രവർത്തികളുണ്ട് ആ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് കൂടെ പേര് ദോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൊല്ലം ടിസിയ സ്കൂളിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ പറയണം നിയമപരമായിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊലപാതകം ചെയ്യാണ് ഞാൻ താണ്ട ഇതിന്റെ ഞാൻ അതിന്റെ വേറെ തെരഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങളെ കുടുംബപരമായിട്ട് ഞാനും എന്റെ ഗൗരിയുടെ അമ്മയുമായിട്ട് സ്കൂളിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ സി സി ടി വിയിൽ അന്വേഷണ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ലാബിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പൊ കൃത്രിമങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കേബിൾ ഇളക്കിയിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇതിനിപ്പുറത്ത് വലിയൊരു ക്യാമറയുണ്ട് ആ ക്യാമറയിലൂടെ എന്റെ മോള് പോകുന്നതോ ചാടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്റെ മോള് ചാടിയാലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തെളിയിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അത് വിശദമായിട്ട് പോകുന്നില്ല ചാടിയതാണെങ്കിൽ അവര് സി സി ടി വി കാണിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെക്കാൾ ആവശ്യം അവര് അവരുടെയാണ് അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ മോളെ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ അത് തെളിയിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അവരെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ പോലും അവരെ സഹായിക്കുക ഏത് രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടായാലും സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് ഏത് രീതിയിൽ ആയാലും അത് മ്ലേച്ഛപരമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരും മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് ഏത് രീതിയിൽ അവർ അംഗീകരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേര് ദോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നിയമം നിയമ സംഹിതികൾ ശരിയാവണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുടക്കാതെ പോകും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അസോസിയേഷന്റെ പരിമിതിയുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു നടപടി എടുത്താൽ പിന്നെ അവര് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂളുകളെയും ബ്ലാങ്കറ്റായി ന്യായീകരിക്കാറുണ്ടോ അതാണ് നേരത്തെ ജയ്ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇതുവരെ 